Animals by Walt Whitman Sent first central idea of the poem जो poem है animals poet ये दिखाना चाहता है इस poem से कि वो animals से बहुत प्यार करते हैं poet के हिसाब से animals जो होते हैं वो इंसानों से बेहतर होते हैं और उनके पास ऐसी qualities होती है जो humans के पास शायद नहीं होती या फिर humans भूल चुके होते हैं अब पोइट ये बताना चाहता है कि वो एक जानवर बनना चाहते हैं और वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक जिंदगी को जो दुख दुख से पुण्य से पाप से दूर हो ठीक है द थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू से हाउ गुड एनिमल्स आर इस पोएम का थीम ये नहीं है कि ये बताएं कि एनिमल्स कितना अच्छे हैं बल्कि ये गिनाना है कि ह्यूमन में भी फ्लॉज होते हैं ह्यूमन भी गलतियाँ कर सकते हैं ह्यूमन्स में भी इनपरफेक्शन होती हैं ठीक है अब पोइट क्या मानते हैं कि बहुत समय पहले ह्यूमन्स में सारी क्वालिटीज थी सारी अच्छाइयाँ थी लेकिन अब उन्होंने वो सारी क्वालिटीज खो दी है अब फर्स्ट एंजा आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स दे आर सो प्लेसड एंड सेल्फ कंटेन आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग अब स्टैंडा का मतलब है इस पो, इन लाइन्स में पोइट कहना चाहते हैं कि मैं एक जानवर बनना चाहता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ पोइट के हिसाब से जो एनिमल्स हैं बहुत ही काम होते हैं बहुत ही शांत होते हैं स्वभाव से बहुत ही शांत होते हैं और वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं मतलब खुद को कंट्रोल कर सकते हैं वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते मतलब शिकायत नहीं करते कि हम हमें ये प्रॉब्लम क्यों भगवान किसी और कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो वो कभी ऐसे कंप्लेन नहीं करते इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जो पोइट हैं वो लंबे समय तक उन पर देखते रहते हैं किन पर एनिमल्स पर अब स्टैंडा नंबर टू दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशंस दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर द सेंस दे डू नॉट मेक मी सेक डिस्कसिंग दे ड्यूटी टू गॉड स्वेट एंड वाइन का यहाँ मतलब है कंप्लेन या फिर क्राई जो एनिमल्स हैं इन लाइन्स में पोइट क्या कहना चाहते हैं जो एनिमल्स हैं वो कभी शिकायत नहीं करते या फिर रोते नहीं हैं जैसे इंसान करते हैं अपनी कंडीशन के लिए रोते रहते हैं कि ए भगवान मुझे आपने ऐसा दुख क्यों दिया आपने उसे वो दुख क्यों नहीं दिया ऐसे एनिमल्स कभी भी नहीं करते हैं अब जो एनिमल्स हैं वो इंसानों की तरह रात को जाग कर रोते नहीं हैं किसके लिए जो पाप उन्होंने किए होते हैं जैसे इंसान रात को उठते हैं अचानक नींद से उठते हैं और क्या रोने बैठ जाते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने पाप किए होते वो पाप उन्हें सोने नहीं देते एनिमल्स कभी भी ऐसे उठ रोते नहीं हैं ठीक है थीके? अब पोइट का क्या मतलब है वो एनिमल्स को जो है डिफरेंट अलग दिखाना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स के बिकॉज दे डू नॉट शो एंगर और ग्रीफ क्योंकि जो एनिमल्स है वो गुस्सा भी नहीं दिखाते हैं और दुख भी नहीं दिखाते ठीक है आगे वो क्या कहते हैं कि एनिमल्स उन्हें सिक फील नहीं कराते मतलब बुरा फील नहीं कराते किनको पोइट को बाई डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड क्योंकि गॉड की तरफ अपनी ड्यूटी को बताते हैं कि हमें भगवान को ऐसे करना चाहिए हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए एनिमल्स कभी भी ऐसे बातें नहीं करते हैं अब पोइट का मतलब यहाँ क्या है कि एनिमल्स जो हैं कभी भी भगवान से प्रे नहीं करते क्यों प्रे नहीं करते या माफ़ी मांगने के लिए भी और उनके डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए भी कि हे भगवान हमें ये दिला दीजिए वो दिला दीजिए ये सब आदतें किसकी है ह्यूमन बींग्स की ऐसी आदतें होती है एनिमल्स की ऐसी आदतें नहीं होती स्टैंडर्ड नंबर थ्री नॉट वन इज डिसटिस्फाइड कोई भी जो एनिमल होता है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होता मतलब असंतुष्ट नहीं होता मतलब सब जो भी उनके पास होता है उससे उसमें ही या फिर उतने में ही खुश रहते हैं नॉट वन इज डिमेंटेड डिमेंटेड मतलब पागलपन उनके सर पे सवार नहीं होता किन के ऊपर एनिमल्स के ऊपर किस चीज़ का पागलपन ऑफ ओनिंग थिंग्स मतलब चीज़ें ओन करना चीज़ें ओन करना मतलब जैसे हमें ये भी चाहिए हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए हमें कार्ड चाहिए तो ये ये चीज़ के ये क्वालिटी किसके अंदर होती है कि हम ज़्यादा ज़्यादा पोजेस करें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो ह्यूमन के अंदर होती है क्वालिटी लेकिन एनिमल्स में क्वालिटी नहीं होती अब नॉट वन नील्स टू अनदर कोई भी नील्स मतलब बेंड डाउन कोई भी झुकता नहीं है दूसरे के सामने क्यों झुकना क्यों पड़ता है रिस्पेक्ट uh, दिखाने के लिए किसी बड़े के प्रति ठीक है ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है एनिमल्स में सबका क्या होता है इक्वल ट्रीटमेंट होता है नॉट टू हिस काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ यूज जैसे हमसे पहले जो लोग रहते हैं हमारी फैमिली में मतलब हमारे पूर्वज ठीक है तो हम उनके सामने क्या करते हैं माथा टेकते हैं हाथ जोड़ते हैं उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हैं लेकिन एनिमल्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता है ठीक है इसका मतलब एनिमल्स में क्या होती है इक्वालिटी होती है वो एक दूसरे को इक्वल दिखाते हैं कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता ठीक है अब स्टैंडा नंबर फोर सो दे शो देर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट वो अपने रिलेशन मतलब रिश्ते मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे एवेंस दे प्लेनली इन दे पोजिशन आई वंडर वे दे गेट दे और दो टोकन डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम अब इस फोर्थ स्टैंडा का मतलब क्या है इन लाइन्स में जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं एनिमल्स जो हैं एनिमल्स जो हैं समानता दिखाते हैं समानता मतलब एटीट्यूड या बिहेवियर में किससे
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के पास इनेट क्वालिटीज़ होती है मतलब अच्छी क्वालिटीज़ होती है जो ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स में या फिर इंसानों में कभी हुआ करती थी मतलब बहुत पहले हुआ करती थी और वो क्वालिटीज़ क्या है काइंडनेस दयालु होना सबसे प्यार करना सेल्फ कंटेन में मतलब सेटिस्फाइड रहना ऐसे नहीं कि उसके पास वो चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं है वो और उसी होड़ में लगे रहना कि मैं भी वो चीज़ पा लूँ ठीक है एंड इनोसेंस बहुत ही इनोसेंस होते हैं नादान होते हैं ठीक है पहले इंसानों में क्वालिटी थी लेकिन अब ये क्वालिटीज़ किसके पास है जानवरों के पास एनिमल्स रिमाइंड द पोइट ऑफ द क्वालिटीज दैट सिम्बलाइज द लॉस्ट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स अब जो एनिमल्स है वो पोइट को किन चीज़ों की याद दिलाते हैं उन क्वालिटीज़ की याद दिलाते हैं जो क्या दर्शाती हैं जो उन क्वालिटीज़ को दर्शाती है जो ह्यूमन बींग्स में कभी हुआ करती थी लेकिन अब वो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स ने खो दी हैं अब पोइट क्या वंडर करते हैं पोइट क्या सोचते हैं पोइट ये सोचते हैं कि एनिमल्स को ये क्वालिटीज़ मिली तो फिर मिली कहाँ से अब पोइट का मानना क्या है पोइट ये मानता है कि क्या पता ह्यूमन बींग्स ने ये आ, क्या कहते हैं लापरवाही से ये जो क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स ने गिरा दी हों और जो है एनिमल्स ने गिरा किस वजह से दी हो मैडनेस पागलपन की वजह से किस चीज़ का पागलपन चीज़ों को ओन करने की पागलपन की वजह से ह्यूमन बींग्स ने अच्छी क्वालिटीज़ को लापरवाही से गिरा दिया और एनिमल्स ने इन क्वालिटीज़ को धारण कर लिया तो यही थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अब डिस्कस कर लेते हैं पोइट्रिक डिवाइसेस ठीक है इसमें पहला स्टैंड अगर आप देखेंगे तो इसके फर्स्ट लाइन है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स आई आई का इस्तेमाल हुआ है तो इसमें कौन सा पोइट्रिक डिवाइस है रेपिटेशन मतलब रिपीट होना किसी वर्ड का ठीक है स्टैंड टू में देखेंगे दे डू नॉट फिर सेकेंड लाइन में भी दे डू नॉट लाई अवेक थर्ड लाइन में भी दे डू नॉट मेक मी सिक तो जब रिपीटिशन uh, होता है कोई सेम वर्ड रिपीट होता है जैसे यहाँ पे क्या सेम वर्ड है दे डू नॉट और सक्सेसिव लाइन्स में मतलब जो लाइन्स एक के बाद एक आती है तो इसको इस पोइट्रिक डिवाइस को कहता है एनाफोरा मतलब ए एन ए पी एच ओ आर ए एनाफोरा ठीक है फिर एलिट्रेशन एलिट्रेशन मतलब जिसमें साउंड रिपीट होती है वर्ड्स की जैसे दे डू नॉट मेक मी सिक मेक मी म म स्टार्टिंग में क्या है एम है दोनों के तो म साउंड रिपीट हो रही है अब सेकेंड भी देख लीजिए आई वंडर वेयर दे गेट दिस टोकन आई वंडर वेयर वंडर वेयर व व डब्ल्यू की साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है मेटाफर मतलब जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है जैसे टोकन्स जैसे आप स्टैंड फोन में देखिए क्या लिखा है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ टोकन्स का क्या मतलब है क्वालिटीज दैट ह्यूमन्स पोजेस्ट लॉन्ग टाइम अगो जो ह्यूमन के अंदर जो क्वालिटीज थी इंसान के अंदर तो अच्छी जो क्या कह सकते हैं क्वालिटीज थी अब वो कौन पोजेस करता है एनिमल्स पोजेस करता है तो टोकन जो क्या सिंबलाइज करता है टोकन्स क्या दिखाते हैं ह्यूमन की इनेट क्वालिटीज को दर्शाते हैं या दिखाते हैं ठीक है अब राइमिंग स्कीम तो इसकी कोई नहीं है इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं ये एक फ्री वर्ड्स है फ्री वर्ड्स मतलब आपको कोई भी वर्ड की राइमिंग इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू